हेलो एवरी वन आई एम सचिन पटेल एंड वेलकम टू माई चैनल साइंस वाला सचिन पटेल आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अल्कोहल फेनॉल्स एंड इथर्स हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस उनके क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स शुरुआत करते हैं अल्कोहल्स के साथ अल्कोहल्स आर दी हाइड्रोक्सिल डेरेवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स सभी जानते हैं अल्केन्स अल्किन्स और अल्काइंस होते हैं सो so, यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह अगर ओ एच ग्रुप लगाता हूँ तो बन जाते हैं अल्कोहल्स यू कैन से मिथेन से मिथिल अल्कोहल मिला इथेन से इथिल अल्कोहल मिलेगा और ऐसे ही पूरी सीरीज अगर हम फॉलो करेंगे सो विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स नाउ नेक्स्ट इज द क्लासीफिकेशन द प्राइमरी एंड द बेसिक क्लासीफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओ ग्रुप पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जहाँ पे एक ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है अगला आता है डाईहाइड्रिक जहाँ पे दो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे नेक्स्ट इज ट्राहाइड्रिक विच विल कंटेन थ्री ओ एच ग्रुप्स एंड लास्ट वन इज पॉलीहाइड्रिक जहाँ पे तीन से ज़्यादा होते हैं अब कुछ कुछ बुक्स में डाईहाइड्रिक के बाद ही डायरेक्टली पॉलीहाइड्रिक वो लोग लिख देते हैं बट द रूल इज अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक एंड द पोलीहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हो इथेनॉल प्रोपेनॉल इथेनॉल ये इथेन से बना है प्रोपेनॉल ये प्रोपेन से बना है नेक्स्ट फॉर डाईहाइड्रिक वी हैव इथिलीन ग्लाइकॉल आप देख सकते हो दो कार्बन है दोनों ही कार्बन के पास ओ एच ग्रुप है मतलब दो ओ एच ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है uh, जब तीन कार्बन पे ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसे हम लोग ग्लेसरॉल कहते हैं जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में वहाँ पर आएगा और पॉलीहाइड्रिक के लिए जो एग्जाम्पल एग्जाम में भी पूछा जाता है दैट इज सॉर्बिटॉल सॉर्बिटॉल ये हेक्सा हाइड्रिक कंपाउंड है जहाँ पे छः कार्बन लीनियरली कनेक्टेड होते हैं और छः के छः कार्बन पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ओ एच ग्रुप लगा होता है और बाकी की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है सो दिस इज़ द प्राइमरी एंड द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप एक बार फिर से देख लेते हैं अगर एक ओ एच ग्रुप है सो उसे मोनोहाइड्रिक कहेंगे दो है तो डाईहाइड्रिक तीन है तो ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा और अगर तीन से ज़्यादा हम लोग कहीं देखते हैं तो उसे हम लोग पॉलीहाइड्री की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे एग्जाम्पल्स है इथेनॉल पहले के लिए फिर आप लोग देख सकते हो इथिलीन ग्लाइकॉल है जिसका यू नाम इथेन वन टू डायल है और ये जो नेमिंग है इसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा तो आपका डाउट वहाँ पर काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा फिर ट्राईहाइड्रिक के लिए भी हैव ग्लिसरॉल जिसको ग्लिसरीन भी हम लोग कहेंगे और पॉलीहाइड्रिक का जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज सॉर्बिटॉल ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू अब जो मोनोहाइड्रिक है मोनोहाइड्रिक आगे जाके और कैटेगरीज में डिवाइड होता है जैसे कि पहला है अल्कोहल कंटेनिंग एस पी थ्री ओ एच बॉन्ड मतलब एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ओ एच ग्रुप लगा होगा सो so, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि योर ओ एच ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन विच इज हैविंग अ सिंगल बॉन्ड विद अनदर कार्बन सो यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन सो अकॉर्डिंगली वी हैव प्राइमरी अल्कोहल्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड द टर्शरी अल्कोहल होप आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ये जो कार्बन आइटम्स होते हैं दिस इज क्लियर फ्रॉम द चैप्टर अल्केन्स अगला आता है एलिक अल्कोहल्स यहाँ पे एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ओ लगा होता है जो कि नेक्स्ट है ओ एच डबल बॉन्ड के आप एग्जाम्पल देख सकते हो सी एच टू सी एच देन सी एच टू ओ एच सो ओ एच जो हम लोगों का लगा है ये उस कार्बन के साथ लगा हुआ है जो कार्बन एक अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है दैट इज विच इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड सो इसका नाम आता है प्रोप टू इन वन ऑल ओके सो एलिक में इट इज अटैच टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन दैट कार्बन शुड बी अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन ओवर दैन अगले आते हैं बेंजिलिक अल्कोहल यहाँ पे ओ एच ग्रुप जो है वो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन को लगा होता है जो कार्बन एक एरोमेटिक रिंग के साथ बॉन्डेड है सो यू कैन चेक देर बेंजिन के साथ एक सी एच लगा हुआ है सी एच टू इज सॉरी और वहां पर जो ओ एच ग्रुप है सो यहाँ पे ओ एच डायरेक्टली बेंजिन रिंग से कनेक्टेड नहीं है वो एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है एंड दैट कार्बन इज कनेक्टेड टू अ बेंजिन रिंग सो इसे हम लोग कहते हैं बेंजिलिक अल्कोहल सो सभी केसेस में आपका जो ओ एच ग्रुप है वो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन को ही लगा है फर्क सिर्फ इतना है कि वो कार्बन दूसरे किस टाइप के कार्बन के साथ कनेक्टेड है 
इस बेसिस पे वी हैव प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एलिक अल्कोहल्स और बेंजिलिक अल्कोहल होता है तो ये पूरा जो है ये पूरा क्लासिफिकेशन है दोस्तों अल्कोहल्स के लिए इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं फेनॉल्स फेनॉल्स भी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ही है बट ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के मतलब यू कैन से बेंजीन का रिंग वहाँ पे जरूरी है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आर ओ एच के साथ ए आर एक एरोमेटिक रिंग को रिप्रेजेंट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों आपको याद रखना है इसे हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है सो यू कैन हैव एग्जाम्पल फेनॉल वन नैपथॉल और दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन है इट इज सेम मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट फेनॉल में भी नहीं है और इसके बाद आते हैं इथर्स इथर्स अल्कॉक्सी डेरिवेटिव है अल्केन्स के मतलब एच रिप्लेस हो जाएगा अल्कॉक्सी ग्रुप के साथ दैट इज ओ आर सो करस्पॉन्डिंगली इसका रिप्रेजेंटेशन आता है आर ओ आर सो यू कैन चेक आउट सम एग्जाम्पल्स सी एच थ्री ओ सी एच थ्री जिसका नाम है मिथॉक्सी मिथिन जिसे हम लोग डायमिथिल इथर भी कहते हैं बिकॉज दोनों साइड मिथिल ग्रुप लगे हुए और अगला एग्जाम्पल है सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव जिसे हम लोग मिथॉक्सी इथेन कहेंगे आ, इसका जो दूसरा नाम आता है वो आता है इथिल मिथिल इथर अलग अलग ग्रुप है सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे इथिल अल्फाबेटिकली ई पहले आता है इसलिए इथिल पहले है और फिर मिथिल हम लोगों ने वहाँ पे मैंशन किया है अल्कॉक्सी ग्रुप जो होता है दोस्तों ये हमें करस्पॉन्डिंग अल्केन से मिलता है हाइड्रोजन जो होता है उसकी जगह हमको ऑक्सीजन देखने को मिलता है वी कॉल इट एज अल्कॉक्सी ग्रुप ऑक्सीजन की एक वैलेंसी ओपन है जो हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे इसके बाद आते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ इथर्स इथर्स को हम लोग दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं क्लासीफाई करने का जो बेसिस है दैट इज द अल्किल ग्रुप अगर दोनों ही अल्किल ग्रुप सेम है तो उसे हम लोग सिंपल इथर्स कहेंगे विच वी विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिकल इथर्स अगर दोनों ही ग्रुप्स अलग है उसे हम लोग मिक्स इथर कहते हैं जो अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आता है सो मिक्स इथर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आर ओ आर डैश वही जो सिंपल है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ आर दोनों सेम है सो यू कैन चेक आउट द एग्जाम्पल सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव दोनों ही ग्रुप मैंने सेम रखे हैं सो so, उसका नाम आता है डाई इथिल इथर और जो दूसरी साइड एग्जाम्पल है दैट इज सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव मैंने दोनों ही एल्किल ग्रुप्स को बदल दिया है सो इट इज इथिल मिथिल इथर सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट जो है बेसिक पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा मिलते हैं अगले वीडियो में